రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇయర్ మొదలై ఒక నెల పూర్తి అయిపోయింది మొదటి నెలలో భారీ ఎత్తున సినిమాలు వస్తాయి అనుకున్న మొదటి వారం పెద్దగా సినిమాలు లేకుండానే గడిచిపోగా రెండో వారం నుండి సంక్రాంతి సినిమాలు జోరు కొనసాగగా తర్వాత మళ్ళీ మూడో వారంలో ఎలాంటి సినిమాలు రిలీజ్ అవ్వకుండా సోలోగా మిగిలిపోయింది ఇక నాలుగో వారంలో మరో సినిమా రిలీజ్ అవ్వగా ఓవరాల్ గా మొదటి నెల ముగిసే సమయానికి బాక్స్ ఆఫీస్ ను ఏలిన సినిమా మాత్రం ఒకటే అని చెప్పాలి ఓవరాల్ గా ఈ మంత్ లో రిలీజ్ అయిన అన్ని సినిమాలను ఒకసారి గమనిస్తే ముందుగా జనవరి తొమ్మిది నందమూరి నరసింహం బాలకృష్ణ నటించిన ఎన్టీఆర్ కథానాయకుడు భారీ అంచనాల నడుమ రిలీజ్ అయి పాస్ టూ టాక్ ను మినిమం త్రీ స్టార్ రేటింగ్ తో రిలీజ్ అయినా కానీ బాక్సాఫీస్ దగ్గర అంచనాలను ఎందుకనో అందుకోలేకపోయింది ఈ సినిమా ఓవరాల్ గా డెబ్బై కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ కు కేవలం ఇరవై కోట్ల రేంజ్ కలెక్షన్ అనే సాధించి యాభై కోట్ల రేంజ్ లో నష్టాలను మిగిలించి టాలీవుడ్ హిస్టరీలోనే బిగ్గెస్ట్ డిజాస్టర్స్ లో ఒకటిగా నిలిచి షాక్ ఇచ్చింది ఈ సినిమా ఇక జనవరి పదిన సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ నటించిన పేట సినిమా తెలుగులో భారీగా రిలీజ్ అవ్వ రిలీజ్ అవుతుంది అనుకున్న కానీ సంక్రాంతి సినిమాల జోరు వలన థియేటర్ సంఖ్య తగ్గడం నిర్మాతలు బయ్యర్లు రిలీజ్ కి ముందు చేసిన నానా హంగామాతో సినిమాపై ఉన్న హైప్ మరింతగా తగ్గింది దాంతో బాక్సాఫీస్ దగ్గర సినిమాకు పర్వాలేదనిపించే టాక్ లభించిన కానీ పదమూడు కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ ను అందుకోలేక కేవలం ఆరు కోట్లకే పరుగును ముగించిన పేటా సినిమా ఓవరాల్ గా ఏడు కోట్ల నష్టంతో డిజాస్టర్ గా మిగిలింది ఇక జనవరి పదకొండున అత్యంత భారీ అంచనాల నడుమ ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చిన మెగాపో స్టార్ రామ్ చరణ్ బోయపాటి సినిమా వినయ్ విదయ్ రామ సినిమా అంచనాలను అందుకోవడంలో పూర్తిగా విఫలమైంది కానీ సినిమాకు అప్పటికే ఏర్పడిన హై దృశ్య తొలి రోజు భారీగా దక్కిన హై దృశ్య ఇండస్ట్రీ రికార్డులను తొలి రోజు నెలకొల్పిన ఈ సినిమా తర్వాత లాంగ్ రన్ లో ఓవరాల్ గా పద్నాలుగు కోట్లకు పైగా హైర్స్ ను అందుకొని ఫ్లాప్ టాక్ తో ఓవరాల్ గా అరవై మూడు కోట్లకు పైగా షేర్ అందుకొని డిజాస్టర్ టాక్ తో అత్యధిక షేర్ వసూలు చేసిన సినిమాగా చరిత్రలో నిలిచిపోయింది ఇక జనవరి పన్నెండున సంక్రాంతి రేసు లో చివరిగా ఎంటర్ అయిన విక్టరీ వెంకటేష్ వరుణ్ తేజల ఎఫ్ టూ సినిమా బాక్సాఫీస్ ను రేంజ్ లో ఏలి సంక్రాంతి విన్నర్ గా నిలవడమే కాకుండా టాలీవుడ్ హిస్టరీలోను వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ హిట్స్ లో ఒకటి నిలుస్తూ ముప్పై నాలుగు పాయింట్ ఐదు కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ కు ఏకంగా ఇప్పటికే నలభై రెండు కోట్లకు పైగా లాభాలను సొంతం చేసుకుని బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఎనభై కోట్ల వైపు అడుగులేస్తూ దూసుకుపోతూ బిగ్గెస్ట్ బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలబడమే కాకుండా సంక్రాంతి సీజన్ టాప్ టూ ప్లేస్ లోను రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇయర్ కి గాను తొలి క్లీన్ హిట్ అలాగే తొలి బ్లాక్ బస్టర్ గాను నిలిచి సెన్సేషన్ ను క్రియేట్ చేసింది ఇక మూడో వారంలో ఒక్క సినిమా కూడా రిలీజ్ కాకపోవడంతో నాలుగో వారంలో భారీ అంచనాల నడుమ వచ్చిన అకినేని అఖిల్ నటించిన మిస్టర్ మజిను అంచనాలను అందుకున్నప్పటికీ ప్రేక్షకుల నుండి ఎందుకనో తిరస్కరణకు గురైంది ఈ సినిమా ఓవరాల్ గా ఇరవై రెండు కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ ను అందుకున్న ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఇప్పుడు ఫైనల్ రన్ ను పన్నెండు కోట్ల లోపు ముగించి సుమారు పది కోట్ల రేంజ్ నష్టాలను మిగిల్చే అవకాశం ఉంది దాంతో ఈ సినిమా కూడా బాక్సాఫీస్ దగ్గర డిజాస్టర్ ఫేట్ నే సొంతం చేసుకుందని చెప్పాలి ఓవరాల్ గా జనవరి నెలలో రిలీజ్ అయిన అన్ని సినిమాలలో ఎఫ్ టూ మాత్రమే క్లీన్ హిట్ గా నిలవగా మిగిలిన ఏ సినిమాలు కూడా మినిమం యావరేజ్ గా కూడా బాక్సాఫీస్ దగ్గర కలెక్షన్లను అందుకోలేకపోయాయి అన్ని సినిమాలు డిజాస్టర్ రిజల్ట్ నే సొంతం చేసుకోవడం విచారకరమనే చెప్పాలి ఫిబ్రవరి నెలలో కూడా సినిమాలు కొన్ని అంచనాల నడుమ రిలీజ్ అవుతున్న నేపథ్యంలో ఆ సినిమాల ఫీట్ ఎలా ఉంటుంది అనేది ఇప్పుడు ఆసక్తికరంగా మారింది ఓవరాల్ గా జనవరి నెలలో వచ్చిన సినిమాలలో మీ ఫేవరెట్ సినిమా ఏదో కింద కమెంట్ సెక్షన్ లో చెప్పండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఛానల్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి ఏ చిన్న అప్డేట్ ను మిస్ అవ్వకూడదు అనుకుంటే బెల్ ఐకాన్ లేటెస్ట్ సినిమా అప్డేట్స్ కోసం బాక్సాఫీస్ కలెక్షన్స్ రిపోర్ట్స్ కోసం మా అఫీషియల్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఏ చిన్న అప్డేట్ ను మిస్ అవ్వకూడదు అనుకుంటే బెల్ ఐకాన్ ని ప